of the noble professions in the world but there are some teachers who with their hard work and determination make this most noble profession on the globe one of the such teacher is yan jang han from south korea yan jang han is working as a high school teacher in korea the school has worked for is in a farming and fishing village students in farming and fishing village do not live well as compared to the korean average standard of living they don't have a good family environment to help these poor children he worked overtime till 10 pm every night his ultimate goal was to make students earn $3600 per month this amount is about twice the minimum wage in korea he also put in his best efforts to develop a great personality for his students he imparted social education so that his students can become great citizen as well he created a club to provide volunteer services they together provided volunteer services to farming and fishing villages The club has won 40 ministerial awards for volunteer work. He firmly believes that for a teacher to get close to his students, they must show sincere behavior. He helped his students in setting their goals and guided them to achieve those goals as well. He also stayed in touch with his students. He would text them on the weekends and in need anyone could call him anytime. He always had time for his students. To motivate his students he praised them and complimented them it would give a boost to their morale his work ethic hard work and sincerity towards his work has made him the best teacher his way of teaching has improved many lives he is an inspiration for all the teachers around the globe 나는 교사입니다 학생들이 내 고객입니다 학생이 없다면 교사는 존재하지 않습니다 교사도 일종의 서비스업이라고 생각합니다. 서비스업에 종사하는 사람들은 고객에게 최선을 다해야 합니다. 학교 교육에서는 학생들이 스스로 할수 있는 능력을 키워주는 것이 중요합니다. 즉 학교는 학생들에게 낚시하는 방법을 가르쳐 주는 것입니다. 고기를 낚아서 학생들에게 주는 것은 아닙니다. 나의 성과를 이룬 원동력은 두 가지입니다. 포기하지 않고 끊임없이 도전하는 도전정신이 강합니다. 해결 방법이 없으면 방법을 찾으려고 노력했습니다. 끝까지 포기하지 않고 시도했습니다. 또한 변화에 잘 적응하였습니다. 이것이 가장 중요한 요인입니다. 지구 역사상을 보더라도 강한 자가 살아남지는 못했습니다. 변화에 적응을 잘한 동식물이 살아남았습니다. 나는 산업환경과 지구 변화에 맞추어서 학생들을 교육했습니다. 선택과 집중을 잘한 것이 두 번째 요인입니다. 선도 학생을 선발하여 기능 우수한 학생을 시험에 먼저 응시시켜 자격증을 취득한 후 피라미드 형식으로 다른 학생들에게 전수시키고 자격증 종류별로 소그룹으로 만들어서 지도하였습니다. 학생을 적합한 위치에 잘 투입했고 모든 자원을 집중한 점이 키포인트였습니다. 교사가 알지 못하면 방법을 찾아서 학생들을 가르쳐야 합니다. 비록 나는 컴맹이지만 컴퓨터를 가르치는 방법을 찾아서 학생들을 교육시켜 한국 고등학교 중에서 컴퓨터 자격증을 제일 많이 취득하게 했습니다. 내가 컴퓨터를 모른다고 해서 방법을 찾지 않았다면 아마도 내 제자들은 컴퓨터 사용법을 잘 모르고 졸업을 했을 겁니다. 나는 방법을 스스로 찾으려고 노력과 생각을 남들보다 많이 했습니다. 사람들이 방법을 찾으려고 노력과 생각을 안할 뿐입니다. 도전하다가 난간에 부딪히면 돌아가면 됩니다. 나무의 나뭇가지는 언제나 두개 이상입니다. 두개중한 가지 방법으로 하면 됩니다. 언제나 가지 않았던 길에 대해서 궁금증과 후회는 있습니다. 목표에 도달할 수도 있지만 목표에 도달하지 못할 때도 있습니다. 목표에 도달하지 못했지만 목표 근처까지는 갔습니다. 만약 내가 노력을 안 했다면 성취하는 것이 아무것도 없었을 것입니다. 계획은 계획일 뿐이고 시작은 시작일 뿐입니다. 계획을 세우고 노력하지 않으면 어떤 것도 이룰 수 없습니다.